。与我国相邻，如果韩国与朝鲜爆发冲突，究竟谁的实力更胜一筹？二零二四年注定是不平凡的一年。一月一号，日本本州岛西海岸发生七点四级地震。二号，韩国最大在野党共同民主党党首李在明在参加活动时遇袭，一波未平，一波又起。一月五号，朝鲜突然炮击半岛西南海域，此举引发国际震动，韩国也予以回击。半岛局势持续紧张，朝鲜为何突然动手？两国是否会爆发冲突？假如真的爆发冲突，谁能更胜一筹呢？今天就让我们一起来看一看，在观看的过程中，不要忘了点赞关注。一。朝鲜突然炮击半岛西南海域，朝鲜与韩国的关系起起落落。二零二四年刚开年，朝鲜突然在五号炮击半岛西南部海域。根据相关报道，朝鲜从下午三时开始炮击训练，向延平岛、白翎岛以北地区发射了两百多发海岸炮。延平岛位于黄海金鸡湾的北部，是延平岛与小延平岛的统称，二者的面积分别是六点一九平方公里和零点九四平方公里。朝鲜和韩国西海岸有五座离岸岛屿，延平岛是西海五岛中最靠近朝鲜海岸的部分。延平岛位于三八线的附近，东面与仁川相距一百二十二公里，与朝鲜的翁津半岛相距十二公里。西南部面向黄海，战略位置十分重要。白翎岛是朝韩争议岛屿，离它最近的陆地是黄海南道，二者相距约十公里。从该岛出发到韩国仁川港约二百公里。根据朝鲜报道，这是对韩国从年初起在两国边境举行火炮射击和机动训练的反制。韩国称，朝鲜后续再度进行射击训练。六号，朝鲜在半岛西北部地区发射六十多发海岸炮，但是遭到朝鲜否认。朝鲜称，韩方将朝鲜模拟炮声的炸药爆火声误认为炮击。七号，朝鲜动用了二十三门海岸炮，向半岛西南海域的四个目标区域发射了八十八发炮弹。朝鲜称此次射击区域与军事分界线无关。韩方则表示，朝鲜军队在当天下午四时至五时十分向延平岛北方发射多发炮弹。二零一零年十一月二十三号，朝韩就在延平岛爆发冲突。当天，韩国在军演中无视朝鲜警告，向两国争议海域发射数十枚炮弹。朝鲜随即炮击韩国的延平岛炮兵阵地，随后两国开始相互炮击，半岛局势骤然紧张。延平岛事件一周年时，韩国还在该国东西南海域举行演习。二、朝韩关系持续紧张。二零二三年十二月三十一号，朝鲜国家主席表示，朝韩不再是同族关系，而是两个敌对的交战国家。韩国在一月八号宣布，朝鲜违背了两国签订的九幺九韩朝军事协议，两国之间不再拥有缓冲区。从去年开始，朝韩之间的紧张氛围不断升级。二零二三年，韩国加强与日本和美国的军事合作，三国已经商定会定期举行联合军演。同时，美国多次向朝鲜半岛部署核潜艇、战略轰炸机等装备，以展示其威慑力。二零二三年，美日韩联合军演数量是二零二二年的两倍多。二零二四年刚刚开始，韩国就进行了大规模军演。一月一号，韩国空军进行首次飞行演练；一月一号至二号，韩国陆军在军事分界线附近的江原道、华川和京畿道、坡州等地区进行了大规模的炮击和机械化部队机动演习；三号，韩国海军又出动了多艘舰艇在周边海域进行射击演习；一月四号，韩国与美国为期七天的跨年联合演习结束。演习地点就位于朝鲜与韩国分界线附近的金鸡岛抱川市，而韩国总统尹锡月在新年致辞当中则表示，要从源头上封锁朝鲜的核威胁。面对这样的挑衅，朝鲜也予以回击。二零二三年，朝鲜发射了二十五枚弹道导弹，数量仅次于二零二二年。同时，二零二三年九月，朝鲜首艘攻击核潜艇顺利下水，十一月二十一号首次成功发射军事侦察卫星“万里镜一号”。部分外媒称，今年是朝韩两国最可能爆发冲突的一年。三，如果朝韩爆发冲突，谁更胜一筹？朝韩两国非常明显的差距在于核力量的控制。朝鲜拥有自己的核武器，且数量无法估计。朝鲜去年发射了五枚洲际弹道导弹，这是战略核力量的重要组成部分。朝鲜的火星幺五弹道导弹射程为一万公里，这个距离理论上能打击美国本土。遑论咫尺之外的韩国，朝鲜另一个比较明显的优势在于首都与三八线的距离，平壤距离三八线约一百六十八公里。
，韩国首都首尔距离三八线只有四十公里左右。首尔是韩国的经济中心，集中了该国绝大部分产业和人口。这就意味着，朝鲜的远程炮兵有将韩国核心区变成火海的可能。而且朝鲜多山地和地下设施，更适合分散游击作战。如果进入巷战阶段，朝鲜还有一定地形优势。此外，朝韩在兵力上也有比较明显的差距。朝鲜兵力一百二十多万，韩国约六十三万。但是不可否认，两国在常规武器上存在代差。韩国军队一共有四千八百五十辆坦克和装甲车，这些坦克都是第三代主战坦克，技术水平接近于美国 M1A1 坦克。此外，韩国还有一万零七百七十四门火炮和七千零三十二枚各类导弹，而朝鲜虽然也有八千多辆坦克和装甲车，但绝大部分都是二代坦克，甚至还有一代坦克。在空军领域，朝鲜空军有一千六百至一千七百架飞机，第三代战斗机是米格二十九，只有三十五架，其空军主力是第一代米格二十一和伊尔二八轰炸机。而韩国空军虽然只有七百架飞机，但三代机的数量超过两百架，其中还有四十架 F 三五隐身战斗机。而两国在海军上的差距则更为明显。朝鲜海军有六百六十多艘各类舰艇，但是以中小型舰艇为主力；韩国海军有一百七十多艘军舰，多驱逐舰、护卫舰。比较重要的一点是，朝鲜一直受到美国的封锁，很多武器装备和零部件进口受阻，所以两国各有优势。但是，军事对抗是一件非常严峻的问题。希望两国能为局势的缓和相向而行，以和平手段处理半岛事务。